Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about role of Somali jet stream on Indian monsoon. Indian monsoon ke upar Somali jet stream ka kya impact padta hai, uske baare mein hum log is video mein details mein discuss karenge. So dosto, polar and subtropical jet streams jo hote hain, they are permanent jet stream. They are greatly in, uh, they greatly influence the weather of temperate region. ये जो polar और subtropical jet stream होते हैं, वो temperate region में उसके weather का temperate region में जो weather होता है, उसको greatly influence करते हैं. These temporary jet stream are narrow winds with speeds more than 94 kilometer in upper, middle and sometimes also in lower troposphere. तो troposphere में ये wind flow होते हैं, ये जो temporary jet stream होते हैं ट्रोपोस्फीयर में फ्लो होते हैं इस इसीलिए इनको ट्रोपोस्फेरिक विंड्स भी कहा जाता है तो ये जो टेंपरेरी जेट स्ट्रीम है ट्रॉपिकल या फिर ट्रोपोस्फेरिक टेंपरेरी जेट स्ट्रीम है उनमें दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम है जिनके बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं यहां पे भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे देखिए दो है सोमाली जेट और दूसरा है अफ्रीका इस्टली जेट और ट्रॉपिकल इस्टली जेट इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है इस वीडियो में हम लोग रोल ऑफ सोमाली जेट स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक लो ट्रोपोस्फेरिक लो लेवल ट्रोपोस्फेरिक जेट या फिर उसको लो एलएल जेट भी कहते हैं लो लेवल जेट्स भी उनको कहते हैं तो यहां पे सोमाली जेट स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक टेंपरेरी जेट स्ट्रीम है जिसका वेलोसिटी 94 किलोमीटर से लेके थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है इन अपर मिडिल एंड लोअर ट्रोपोस्फीयर तो देखिए दीज टू जेट स्ट्रीम जो दो जेट स्ट्रीम यहां पे फॉर्मेशन होते हैं लोअर लेवल ऑफ ट्रोपोस्फीयर में दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ इंडियन मानसून इंडियन मानसून मानसून का फॉर्मेशन और प्रोग्रेशन के टाइम इनका बहुत ज्यादा रोल होता है सो द प्रोग्रेस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून टुवर्ड्स इंडिया इज ग्रेटली एडेड बाय द ऑनसेट ऑफ सोमाली जेट दैट ट्रांजिट्स केनिया सोमालिया एंड साहेल आप इस फिगर में आप इसको डिटेल्स में समझ लीजिए देखिए यहां पे ये है इंडियन मानसून का क्या इंपैक्ट पड़ता है मतलब क्या इंपैक्ट पड़ता है रोल ऑफ सोमाली जेट का इंडियन मानसून का उसका फिगर देखिए यहां पे देखिए सोमालिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है अफ्रीकन कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहां पे सिचुएटेड है तो यहां पे समर सीजन में क्या होता है यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है ठीक है यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और उसके सराउंडिंग जो सी है इंडियन ओशन वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड का मूवमेंट होता है ऐसे यहां से और फिर बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स जब ये इक्वेटर से पास होता है इक्वेटर से ऊपर जब जाता है आपको पता है कि ये ऐसे डाइवर्ज करता है तो पहले यहां से इस तरफ आया क्योंकि आपको पता है ये इक्वेटर एरिया मान लीजिए ये वाला इक्वेटर लाइन है यहां से इस तरफ आएगा तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा लेफ्ट तरफ क्योंकि कोरियलिस फोर्स में अगर कोई विंड ऐसे सीधा आ रहा है तो सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है तो इसीलिए वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ इस्टलीज विंड फ्लो हुआ और फिर जब ये इक्वेटर से पास करता है और फिर जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सीधा जाता है तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरियलिस फोर्स तो यहां पे बिकॉज ऑफ दिस यहां सोमालिया से एक सोमाली जेट स्ट्रीम फ्लो होता है जो कि इंडिया के तरफ आता है और वो इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस या पे स्टिमुलेट करता है इसके बारे में हम लोग यहां पे डिटेल्स में समझेंगे देखिए तो ये जो सोमाली जेट स्ट्रीम है इट वाज ऑब्जर्व टू फ्लो फ्रॉम मॉरीशियस एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ मडागास्कर बिफोर रीचिंग द कोस्ट ऑफ केनिया ऑफ अबाउट थ्री डिग्री सेल्सियस थ्री डिग्री सॉरी थ्री डिग्री साउथ थ्री डिग्री साउथ में जो केनिया है वहाँ पहले वो मडागास्कर कोस्ट से आता है मॉरीशियस आइलैंड से ऐसे आता है फिर मडागास्कर कोस्ट को पार करता है फिर केनिया में पहुँचता है और फिर वो इसे इस तरफ स्टवर्ड जो मतलब स्टवर्ड मूवमेंट करता है यहाँ पे हम लोगों ने वो फिगर में अच्छे से समझ लिया नॉ द इट स्ट्रेंदन द परमानेंट हाई नियर मडागास्कर देखिए यहाँ पे इस फिगर में आप समझ सकते हैं यहाँ पे मडागास्कर के पास यहाँ पे परमानेंट हाई क्रिएट होता है यहाँ पे परमानेंट हाई यहाँ पे आपको क्रिएट हो, हो, होता देखा है यहाँ पे आप लोगों ने और यहाँ पे फिर ऐसे आता है यहाँ पे इस यहाँ इस रीजन पे केनिया है और फिर केनिया से देखे यहाँ पे जब पास करता है तो फिर वो ईस्टर्लीज साइड में मतलब ईस्ट साइड में डिफ्लेक्ट होता है वो ईस्टर्लीज बन के डिफ्लेक्ट होता है ईस्ट साइड में डिफ्लेक्ट होता है मतलब ये कोरोली स्पोर्ट्स के वजह से होता है वो ईस्टर्लीज बन के बन के यहाँ से आगे फ्लो होता है अब उसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं सो द इम्पोर्टेंस ऑफ 
देखिए यहाँ पे जो पास हुआ मतलब केन्या केन्या का कोस्ट रीच करने के बाद यहाँ पे इस तरफ आया इट स्ट्रेंदन द परमानेंट हाई नियर मडागास्कर एंड ऑल्सो हेल्प्स ड्राइव साउथ ईस्ट मानसून और टूवर्ड्स इंडिया एट ए ग्रेट पेस एंड इंटेंसिटी क्योंकि यहाँ से बहुत जोर से विंड का फ्लो होता है देखिए ये वेस्टर्ली जो विंड है परमानेंट जेट स्ट्रीम है और आपको पता है जेट सॉरी हाँ जेट स्ट्रीम है जेट स्ट्रीम क्या होता है जेट स्ट्रीम बहुत जोर से फ्लो होता है तो आपको पता है तो इसीलिए बहुत जोर से ये फ्लो होने के कारण जो इंडिया में जो मानसून है उसको तेजी से आगे बढ़ाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लो लेवल जेट्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स पाथ अराउंड नाइन डिग्री नॉर्थ को इन साइड विथ जोन दैट इज ऑफ कोस्टल ओपेलिंग तो नाइन डिग्री नॉर्थ में जो इसका मूवमेंट होता है उसके साथ साथ वहाँ पे कोस्टल ऑपवेलिंग भी देखने के लिए मिलता है क्यों देखने के लिए मिलता है क्योंकि ये जो विंड फ्लो करते हैं ये बहुत जोर से फ्लो करने के कारण अपने साथ पानी को भी आगे बढ़ाते हैं जो ओशियनोग्राफी हम जो सम, जब समझेंगे वहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे ऐसा क्यों होता है आपको पता है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है ओशियन करंट का मूवमेंट होता है वो विंड के ऊपर भी डिपेंड करता है तो ये जो जेट स्ट्रीम फ्लो होता है वो भी विंड को लेके जाता है और वो को करता है ये जो ऑपवेलिंग ऑफ वाटर ऑन द कोस्ट तो ये होता है आपका ये चीज नाउ एज द स्ट्रॉन्ग विंड ड्राइव ड्राइव एवे द सरफेस कोस्टल वाटर टूवर्ड्स द ईस्ट ईस्ट की तरफ ये ड्राइव करके ले जाते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी राइजेस अपवर्ड टू प्रिजर्व द कॉन्टिन्यूटी ऑफ मास क्योंकि देखिए बहुत सारा पानी अगर इधर से इस तरह चला जाएगा तो यहाँ पे पानी खाली हो जाएगा ना तो नीचे वाला पानी जो कोल्ड वाटर था वो ऊपर चला आता है और फिर जो वार्म वाटर वो इस तरफ चला जाता है यहाँ पे फिर कोल्ड वाटर इस तरफ से ये वाटर नीचे चला जाता है ठंडा हो जाता है और फिर यहाँ से इस तरफ मूवमेंट होता है ऐसे ही यहाँ वाटर का साइकिल भी चालू होता है जो कि वाटर को बैलेंस करता है सो पिकुलियर फीचर ऑफ सोमाली करंट इज रिवर्सल इन डिरेक्शन विथ ऑनसेट ऑफ समर मानसून समर मानसून के टाइम में ये क्या होता है रिवर्सल हो जाता है जो डिरेक्शन का रिवर्स होना ये एक पेकुलर फीचर है सोमालियन करंट का द इन विंटर इसका क्या होता है देखिए विंटर समर में क्या हुआ कि यहाँ से इस तरफ वो मूवमेंट हुआ इस फिगर में अब हमने अच्छे से समझा कि यहाँ से समर में इस तरफ मूवमेंट होता है सो so, विंटर uh, में क्या होता है देखिए द करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रनिंग साउथवर्ड्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ अरबिया टू द ईस्ट ऑफ अफ्रीकन कोस्ट लाइन बट विद द एडवेंट ऑफ द समर मानसून इट रिवर्स डिरेक्शन एंड फ्लो फ्रॉम द साउथ ऑफ द साउथ टू द नॉर्थ तो देखिए ऐसा क्यों होता है हमने अभी यहाँ पे समझा कि समर सीजन में ये यहाँ से इस तरफ जाता है लेकिन विंटर में क्या होता है हमको पता है यहाँ पे तिब्बतन प्लेटो इसके ऊपर है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे हाई प्रेशर उस टाइम में क्रिएट होता है इस रीजन में कंपेरेटिवली उस टाइम में लो प्रेशर होता है विंटर सीजन में तो यहाँ से इस तरफ विंड आता है तो जो विंड यहाँ से इस तरफ आ रहा था तिब्बत से माडागास्कर की तरफ वो यहाँ से माडागास्कर से आगे सोमालिया के सोमालिया के साइड जाता है उसको उसको क्रॉस करके केन्या की तरफ भी जाता है तो इसीलिए विंड इस तरफ आया फिर विंटर में इस तरफ आता है फिर समर में इस तरफ जाता है तो पीरियोडिक रिवर्स वाला विंड यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिलता है सो दिस इज ऑल अबाउट द सोमालियन करेंट जो कि रिवर्स वाल भी करता है हमको ये देखने के लिए मिला तो जब वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी से फ्लो होता है समर सीजन में तो वो मॉइस्चर कंटेनिंग विंड अपने साथ लेके आता है और इंडिया में ज़्यादा मानसून या फिर ज़्यादा रेनफॉल कराता है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन ओशियन डाइपोल आईओडी मतलब इंडियन ओशियन डाइपोल का क्या इम्पैक्ट या फिर क्या रोल रहता है इंडियन मानसून के ऊपर इसके उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो इस वीडियो में इतना ही स्टे ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू